So hello everyone, this is CS Anit Dasaraf, your friend, mentor and coach for audit and law. And here I am with a 70 days study planner for the first group. So now the time for your exam is about 70 days, right? 70 days for your exams and how do you prepare your exams in 70 days? So that is a very very common query I am getting for, for the, from the students. Hey, sir, how do you prepare your exams in 70 days? Preparation kaise karni hai? Please me guide me this. Secondly, another query that I am getting from students is that that sir, जो आपके इतने सारे study resources हैं, जैसे कि आपके fast track classes हैं, आपके Sanjeevni classes हैं, revisionary voice clips हैं, video clips हैं, तो इन सारे resources को एक साथ कैसे use किया जाए? Plus आप कहते हो test भी देना है, तो how to use all these resources together and किस तरीके से हम इन resources का best benefit निकाल सकें? और साथ ही साथ में बाकी subjects भी compromise नहीं करना, right? तो so, इन सारी चीजों को गाइड करते हुए इन सारी चीजों के रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं यहां पे यहां पे दो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं फर्स्टली 70 डेज के अंदर फर्स्ट ग्रुप कैसे प्रिपेयर करना है 70 डेज के अंदर बोथ ग्रुप जिनको प्रिपेयर करना है उसके लिए भी एक वीडियो आएगा जल्द आएगा मोस्ट लाइकली कल तक आ जाएगा राइट right. इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि 70 डेज के अंदर जो लोग फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो आपने फर्स्ट ग्रुप 70 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है और सेकंडली साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जब आप ऑडिट लॉ की प्रिपरेशंस करोगे तो ऑडिट लॉ के अंदर अगर कोई स्टूडेंट मुझे पूरी तरीके से फॉलो करता है और वो फास्ट ट्रैक क्लासेस रिविजनरी वॉइस क्लिप्स टेस्ट पेपर्स सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से सब कुछ सिंक्रोनाइज करते हुए एक साथ चल सकता है और एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर सकता है इन ऑडिट एंड लॉ राइट सो इन दो चीजों के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस और साथ ही साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें बिकॉज़ आखिरी में एक सीक्रेट मैजिक मिलने वाला है आपको जी हां वीडियो के आखिरी में आपको एक सीक्रेट मैजिक मिलने वाला है जिसको देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमने सोचा ही नहीं था राइट right? तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो अब देखिएगा जो 70 डेज का फर्स्ट ग्रुप का प्लानर है इसके अंदर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं भाई कि कम से कम दिन में 12 घंटे तो भरने वाले ही हो अब अगर 12 घंटा नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा तो एट लीस्ट आई एम अज्यूमिंग कि 12 बार तो पढ़ने वाले ही हो पढ़े तो 12 घंटे आई एम अज्यूमिंग कि आप पढ़ने वाले हो 8 घंटे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सोने वाले हो 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज समथिंग एसेंशियल एट दिस स्टेज उसके अलावा दो घंटा मैंने रखा है कि भाई फूड बाथिंग एक्स एक्स्ट्रा है ना नहाना धोना खाना खाना वो सारा कुछ एंड टू आवर्स एक्स्ट्रा टाइम जिसके अंदर मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मेडिटेशन करें मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक्सरसाइज करें मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी फोन के मैटर्स हैं फैमिली के साथ बात करनी है फ्रेंड्स के साथ बात करनी है जो कुछ भी करना है आप इस 2 घंटे के अंदर करें एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिनड विद दिस 24 आवर्स अप्रोच अगर आप यहां पे डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा है ना सीए फाइनल मजाक नहीं है भाई सीए की डिग्री है तो अल्टीमेटली आपको इस शेड्यूल को बहुत ही डिसिप्लिनड मैनर में फॉलो करते रहना होगा अब देखिएगा यहां पे जो प्लान मैंने तैयार किया है थ्री राउंड रिवीजन प्लान किया है कि आप तीन बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को 70 डेज के अंदर और साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है कि आप तीन की जगह चार बार भी रिवाइज कर सकते हो कैसे रिवाइज करोगे मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में तो फर्स्ट रिवीजन जो हमारा है जो फर्स्ट रिवीजन हमारा है वो 15 डेज फार्मूला में बेस्ड है द फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन वो 15 डेज के फार्मूला में बेस्ड है 15 days, one practical, one theory. Next 15 days, one practical, one theory. ठीक है तो पहला 15 दिन आपने एक प्रैक्टिकल पकड़ा एक थ्योरी पकड़ा अब मैं ये नहीं बता रहा कौन सा हो सकता है कि आप एफआर एंड ऑडिट पकड़ रहे हो हो सकता है कि आप एसएम एंड लॉ पकड़ रहे हो वो आपके ऊपर है हो सकता है कि आप एफआर एंड ऑडिट पकड़ रहे हो एनीथिंग वन प्रैक्टिकल वन थ्योरी फर्स्ट 15 डेज इसके अंदर जो आइडियल टाइम एलोकेशन है दैट इज आप प्रैक्टिकल को दें 8 घंटे थ्योरी को दें 4 घंटे ठीक है प्रैक्टिकल को आपने 8 आवर्स दे दिया और थ्योरी को आपने क्या दे दिया सर 4 घंटे दे दिए अब डिपेंड करता है यार अगर किसी का ऑडिट लॉ बहुत ही ज्यादा वीक है और प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप कंपैरेटिवली हां थ्योरी में ज्यादा टाइम दे सकते हैं एंड वाइस वर्सा राइट एंड वाइस वर्सा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ये एक आइडियल टाइम एलोकेशन है कि 8 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 4 आवर्स फॉर थ्योरी अब इसको भी आप किस तरीके से डिवाइड करें कि अगर 8 घंटे का प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर है तो 6 घंटा आप पढ़ने में दें 6 आवर्स पर डे आप पढ़ने में दें 1 घंटा आप रिवाइज करने में लगाएं बहुत इंपॉर्टेंट 1 घंटा आप रिवाइज करने में लगाएं आपने क्या-क्या डिस्कस किया था आपने क्या-क्या पढ़ा था और 1 घंटा आप अपने टेस्ट के लिए रखें आप टेस्ट वगैरह जो प्लान कर रहे हैं ठीक है ना अगर आपने अपना मेंटर का टेस्ट सीरीज भी लिया है तो 1 घंटा आप टेस्ट के लिए रखें कि ठीक है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है तो 6 घंटा आपने पढ़ने के लिए रख दिया 1 घंटा आपने रिवीजन के लिए रख दिया 1 घंटा आपने टेस्ट के लिए रख दिया दिस इज द आइडियल टाइम एलोकेशन और अगर हम
मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं आपने बारह घंटा पढ़ाई की कोई बात नहीं अब आपको क्या करना है अलॉन्ग विथ ट्वेल्व आर्स अलॉन्ग विथ ट्वेल्व आर्स जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है आपका आइडियल टाइम है जैसे कि आप नहाते हैं आप खाना खाते हैं इनफैक्ट आप वॉशरूम में भी बैठते हैं उन सारे सिचुएशन के अंदर आप टहलते हैं आप क्या करें आप ऑडिट लॉ में मेरा रिविजनरी वॉइस क्लिप सुने राइट ऑडिट लॉ में मेरा रिविजनरी वॉइस क्लिप सुने सात आठ घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है दस दस बारह बारह मिनट में रिवाइज हो जाते हैं टॉपिक्स राइट रिविजनरी वॉइस क्लिप सुने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपना मेंटल डॉट कॉम के अंदर रिविजनरी वॉइस क्लिप्स अवेलेबल है फिलहाल फिफ्टी सिक्सटी परसेंट टॉपिक्स अवेलेबल है बाकी भी जल्द अपलोड हो जाएंगे फिलहाल फिफ्टी परसेंट अपलोडेड है राइट right. तो आप रिविजनरी वॉइस क्लिप सुने डेली बेसिस में और ये रिविजनरी वॉइस क्लिप आप बारह घंटे के शेड्यूल में नहीं सुनोगे बारह घंटे के अलावा एक्स्ट्रा दो घंटा कोशिश करें कि आप दें जो फूड का टाइम है बातिंग का टाइम है उसमें भी आप ये वॉइस क्लिप सुने प्रैक्टिकली मैंने करा है ऐसा I used to sit in washroom and I used to hear voice clip और जब तक मैं बाहर आता था मेरा टॉपिक रिवाइज हो जाता था मैं नहा रहा होता था मेरा वॉइस क्लिप चल रहा होता था प्रैक्टिकली मैंने करा ऐसा आपको भी वही चीज करना है आप टहल रहे हो आप वॉइस क्लिप सुन रहे हो ठीक है सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू ठीक है तो आपने क्या करना है वन थ्योरी फोर आवर्स प्लस वन आवर मिनिमम वॉइस क्लिप की रिक्वायरमेंट है हो सके तो इसे इंक्रीज करके टू आवर्स तक ले जाए हो सके तो इसे इंक्रीज करके टू आवर्स तक ले जाए कि आप वॉइस क्लिप सुने फैमिली फ्रेंड्स फोन वाला टाइम भी थोड़ा सा कट आउट करके आप इस वॉइस क्लिप को दे दें और जो फूड बातिंग वाला टाइम है उसमें भी आप वॉइस क्लिप को अच्छे से यूटिलाइज करें दैट इज गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस ठीक है और थ्योरी के अंदर भी आप क्या करोगे भाई थ्योरी के अंदर भी आपका जो आइडल स्ट्रक्चर रहेगा कि आप तीन घंटे अब देखो सिंपल सी चीज है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो तीन घंटा आप सेल्फ स्टडी करें एक घंटा आप रिवाइज करें अगर सपोजिंगली यहां पे आप मेरा फास्ट ट्रैक क्लासेस ले रहे हैं ऑडिट लॉ के अंदर तो तीन घंटा आप मेरा क्लास देखें एक घंटा रिवाइज करें तीन घंटा अगर आप क्लास देखेंगे तो पंद्रह दिन में पैंतालीस घंटे मतलब आपको ऑडिट या जो भी आप कर रहे हो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज फोर्टी फाइव आवर्स का ही फास्ट ट्रैक कोर्स होता है ठीक है तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो तीन घंटे का सेल्फ स्टडी प्लस वन आर का रिविजन एंड टेस्ट राइट एंड अगर आप फास्ट ट्रैक क्लासेस देख रहे हैं तो अगेन यहां पर आप क्या करने वाले हो इफ यू आर सिंग द फास्ट ट्रैक क्लासेस तो अगेन आप क्या करने वाले हो थ्री आर्स का क्लासेस प्लस रिवीजन। आप देखिएगा एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस 15 डेज के शेड्यूल को चालू कर रहे हो ना उससे पहले आपको आप ये कैलकुलेट करो कि आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यहां कितना टाइम मिलने वाला है या फिर एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट में कितना टाइम मिलने वाला है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर यू आर गोइंग टू गेट नाइनटी आर्स ऑफ स्टडी करीबन नाइनटी आर्स ऑफ स्टडी मिलने वाला है करीबन 15 आवर्स ऑफ रिवीजन मिलने वाला है एंड 15 घंटे आपको टेस्ट के लिए मिलने वाले हैं तो वो टाइम एलोकेशन आपके दिमाग में हो जाना चाहिए तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद शेड्यूल आप ये प्लान बना लेंगे कि आप 90 आवर्स में उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे अब देखो यहां पे मेरा ये एजमशन है भाई कि अभी फिलहाल जब रिजल्ट्स आ चुका है ढाई महीना बाकी है तो आपको सब कुछ आता है आपने सब कुछ पहले से पर रखा है तो आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो है ना और जब आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो जब आपको पहले से सब कुछ आता है तो नाइनटी आवर्स मोर देन सफिशियंट है सिलेबस को रिवाइज करने के लिए भले यहां पर हंड्रेड रिवाइज नहीं हो पाए एट्टी रिवाइज होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है 20% आप तब ले सकते हैं जब आप सेकंड रिवीजन के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट 80% ऑफ द टॉपिक्स आप 15 दिन में कैसे रिवाइज करने वाले हो डे बाय डे आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है आप पहले वो प्लान आउट करके रख लें बिफोर स्टार्टिंग विद दिस शेड्यूल सिमिलरली अगर आप ऑडिट या में मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो सिक्वेंस में कराते जा रहा हूं आप तीन घंटे डेली क्लासेस करते रहे एक घंटा रिवाइज करते रहे पंद्रह दिन में आपका मक्खन की तरह ऑडिट लॉ खत्म हो जाएगा राइट right. या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली प्लान करें डे के थ्री आर्स के शेड्यूल के हिसाब से कि आपने तीन घंटे में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए आपने तीन घंटे में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाया तो मैं ही अपने टेलीग्राम चैनल में मैं भी शेयर कर दूंगा कि भैया आपको फिफ्टीन डेज में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए किस तरीके से आपको थ्री आवर्स पर डे यूटिलाइज करके आपको अपना ऑडिट या खत्म करना चाहिए ठीक है सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू You have to means you have to do. अब जैसे ये पंद्रह दिन खत्म होगा ना आप एक दिन भी एक्स्ट्रा वेट नहीं करोगे आप अपने अगले फिफ्टीन डेज के ब्लॉक में शुरू हो जाओगे ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है फिफ्टीन डेज हो गए कुछ टॉपिक्स बच गए अरे यार अभी तो कुछ टॉपिक्स बचा है मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैं दूसरे दो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा ऐसा मत करना दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अरे यार उस तीसरे सब्जेक्ट का क्या होगा उसका टेंशन लेके बैठ गए ऐसा मत करना फिफ्टीन डेज आपने
थर्टी डेज के अंदर आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो गया चारों पेपर्स का अब देखिएगा जो आपका सेकेंड रिविजन है अब सेकेंड रिविजन अप्रोक्सीमेटली सितंबर में होगा या जो बच्चे भविष्य में देखेंगे शेड्यूल को तो अकॉर्डिंगली उस टाइम फ्रेम पे होगा अब लर्निंग का थ्योरी अप्लाई होता है बस अगर आपका फर्स्ट रिविजन थर्टी डेज में हुआ है तो सेकेंड रिविजन ट्वेंटी डेज में हो जाएगा है ना लर्निंग का थ्योरी अप्लाई होता है तो सेकेंड रिविजन ट्वेंटी डेज अब सेकेंड रिविजन और थर्ड रिविजन में आप ना वैसा शेड्यूल प्लान ना करें अब आप क्या करें अब आप फुल फुल डेज दें सब्जेक्ट्स को आपकी मर्जी है दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको या तो आप फुल फुल डेज दें सब्जेक्ट को या तो टू सब्जेक्ट पर डे पर डे लें अगर आप टू सब्जेक्ट पर डे लेते हैं तो मेक ए टेन टेन डेज शेड्यूल जैसे आपने वहां पे पंद्रह पंद्रह दिन का शेड्यूल लिया था ना यहाँ पे दस दस घंटे का दो शेड्यूल लें ठीक है या फिर ऑल्टरनेटिवली जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप चार दिन ऑडिट में लगाएं आप चार दिन लॉ में लगाएं छह दिन एफ में लगाएं छह दिन एस में लगाएं फोर डेज लॉ फोर डेज ऑडिट सिक्स डेज एफ आर डेज एस ठीक है कितना हो गया यहां पे ट्वेंटी डेज हो गया आपका फोर डेज ऑडिट फोर डेज लॉ फोर डेज सिक्स डेज एफ आर एंड सिक्स डेज एफ एस एफ एम अगर किसी का यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम है तो अकॉर्डिंगली वो बचा हुआ टाइम आप उस सब्जेक्ट में एलोकेट कर सकते हो जो आपका ज्यादा वीक है या फिर आप उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हो अमॉन्ग द अदर थ्री सब्जेक्ट क्लियर है और जब आप ये सेकेंड डिविजन प्लान करेंगे ना फोर डेज ऑडिट फोर डेज लॉ सिक्स डेज एफ आर सिक्स डेज एस एफ एम तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर क्या करें जैसे ऑडिट है तो 3.5 डेज आप पढ़ रहे हैं और 3.5 डेज पढ़ने के बाद जो आखिरी का टाइम स्लॉट होगा उसमें 100 हंड्रेड मार्क का टेस्ट प्लान कर लें या फिर अगर अभी तक आपने चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिया तो साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहें प्रिपेयर द टॉपिक गिव द चैप्टर वाइज टेस्ट प्रिपेयर द टॉपिक गिव द चैप्टर वाइज टेस्ट 100 परसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं एट्टी करें शिद्दत से करें डेडिकेशन से करें राइट डू रिमेंबर इट्स द क्वालिटी ऑफ एंसर दैट यू रिटेन इट्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट दैट यू रिटेन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी दैट यू हैव स्टडीड तो फोर डेज ऑडिट फोर डेज लॉ सिक्स डेज एफ आर सिक्स डेज एस एफ एम वन हंड्रेड मार्क्स टेस्ट ऑन द लास्ट डे यू हैव प्लान फॉर ये हो गया आपका सेकेंड रिविजन कंप्लीट ये हो गया आपका सेकेंड रिविजन कंप्लीट अब आते हैं हम थर्ड रिविजन के ऊपर अब थर्ड रिविजन के आपको मैं दो ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं पहला आप बिल्कुल ये 20 डेज का साइकिल दोबारा से रिपीट कर दें ऑडिट फोर डेज लॉ फोर डेज एफ आर सिक्स डेज एस एम थ्री डेज अब ऑडिट लॉ के अंदर भी व्हाट यू कैन डू इज अब जब ये थर्ड रिवीजन आप करोगे ना तब तक मेरा संजीवनी कोर्स आ चुका होगा अब संजीवनी कोर्स समथिंग कि आपने बहुत सुना होगा संजीवनी कोर्स के बारे में राइट right? कि संजीवनी कोर्स आता है एग्जाम से पहले और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप संजीवनी कोर्स विथ फास्ट ट्रैक क्लासेस विथ रिविजनरी वॉइस क्लिप्स विथ टेस्ट सीरीज इंप्लीमेंट कर लेते हो एक साथ तो सिक्सटी आने से कोई रोक नहीं सकता ऑडिट के अंदर नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम गेटिंग एग्जामिशन इन ऑडिट एंड लॉ तो अब आप क्या कर सकते हो फोर डेज ऑडिट एंड फोर डेज लॉ के प्लानर में दो दिन संजीवनी कोर्स को दे सकते हो और दो दिन में रिवाइज कर सकते हो संजीवनी कोर्स की मदद से आप पूरा ऑडिट लॉ बीस बीस घंटे ईच में रिवाइज कर सकते हो यू कैन रिवाइज इंटायर ऑडिट इन ट्वेंटी आवर्स यू कैन रिवाइज इंटायर लॉ इन ट्वेंटी आवर्स हेल्प यूजिंग द संजीवनी कोर्स तो दो दिन में आपने संजीवनी कोर्स को यूज करके पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया और दो दिन में आपने उसे रिवाइज करके सेल्फ स्टडी कर लिया सेम अप्रोच फॉर ऑडिट सेम अप्रोच फॉर लॉ सिक्स डेज एफ आर सिक्स डेज एस पे एंड अगेन यहां पे आप क्या करोगे यू विल प्लान 100 हंड्रेड मार्क टेस्ट फॉर द लास्ट डे यू विल अगेन प्लान 100 हंड्रेड मार्क टेस्ट फॉर द लास्ट डे मतलब आपने 200 हंड्रेड मार्क टेस्ट दे दिया आपने साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिया मुझे पता है दिस कॉल्स फॉर इट वेरी डिसिप्लिन अप्रोच एंड इट इज टफ बट बिंग सी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ माई फ्रेंड बिंग सी इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी अगर सी ए बनना केक वाक होता तो हर कोई सी ए नहीं बन जाता है ना यू आर द सिलेक्टेड फ्यू फॉर डूइंग दिस कोर्स या फिर इसका ऑल्टरनेटिव है आप दो रिवीजन प्लान करें इंस्टेड ऑफ द थर्ड रिवीजन इफ यू कैन जैसे कि आप थ्री थ्री टू टू के फॉर्मुला में ब्रेक करें तीन दिन में एफ आर करना है तीन दिन में एस एम करना है दो दिन में ऑडिट करना है दो दिन में लॉ करना है फिर दोबारा से तीन दिन में एफ आर करना है तीन दिन में एस एम करना है दो दिन में ऑडिट करना है दो दिन में लॉ करना है तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है आप जो ऑल्टरनेटिव चाहे चूज कर सकते हैं जो आपको उस वक्त बेटर लग रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपका तीन या चार रिवीजन हो गया इस तरीके से आपका तीन या चार रिवीजन हो गया एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब ऑडिट लॉ पढ़ रहे होते हैं ना यार तो आप पढ़ने में गलती करते हो आप क्या करते हो पता है यू गो बाय एक्सटेंसिव वर्ड बाय वर्ड रीडिंग ऑफ द बुक ऐसे रीड करते हो आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अच्छा सेकेंड रिविजन सप्टेम्बर ट्वेंटी डेज फोर डेज ऑडिट फ
प्रैक्टिकली आप जब फर्स्ट रिविजन कर चुके हो पता आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए आपने आंखें बंद करी अच्छा मुझे शेड्यूल याद है क्या सपोज आपको शेड्यूल याद है चार दिन ऑडिट का था चार दिन लॉ का था छह दिन एफ का था छह दिन एस का था अब आप बताओ यार जब तुम्हें ऑलरेडी शेड्यूल याद है तो तुमको ये वर्ड बाय वर्ड रीड करने की जरूरत है क्या नहीं है ना फिर भी तुम करते हो जब तुम ऑडिट लॉ पढ़ते हो तब भी तुम ऐसा करते हो आई हैव सीन प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि बच्चा कुछ पढ़ते जा रहा है रीड करते जा रहा है मैंने उसे पूछा क्या है इसके अंदर उसने सब बता दिया भाई तुझे सब कुछ आ रहा है तो रीड क्यों कर रहा है ऑन द अदर एंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उसे कुछ नहीं आता और फिर भी वो रीड करते जा रहे हैं इवेंचुअली क्या हो रहा है जो उसे कुछ नहीं आता था अब भी उसे कुछ नहीं आता और जो उसे आता था अब भी आता है आइडली अप्रोच क्या होना चाहिए आंखें बंद करो रिकॉल करो कि तुम्हें क्या आता है अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें वहां ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें नहीं आता है वहां तुम्हें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है वहां तुम्हें नंबर ऑफ डिविजन इंप्लीमेंट करने की जरूरत है दैट वुड बी द अप्रोच आप कभी भी एक एक वर्ड रीड करके रट्टा नहीं मार सकते अपने कॉन्सेप्ट को समझा कॉन्सेप्ट को समझ के अपने मदर टांग में रिपीट करें आंखें बंद करके एक नहीं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं जितनी बार हो सके उतनी बार रिकैप्टुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स एज पॉसिबल इन योर इनर माइंड That is the approach of learning audit and law. Underline the keywords. Refer the section numbers. That is the approach. Along with that voice clip which is going on on a daily basis. Two hours wala approach. And that two hours, you have to take time. Nikalne, extra. Nahate work, sote work, thay na? Healthy work. That time frame, you have to take time. 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 Now tell me one thing. आपने दो घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाला था ना रिविजनरी वॉइस क्लिप के लिए अपने फ्री टाइम में दो घंटे का आपने टाइम निकाला था सत्तर दिन तक टोटल कितना हो गया एक सौ चालीस घंटा एक सौ चालीस घंटा अपना टाइम निकाला दो घंटा पर डे अपने एक्स्ट्रा टाइम में टाइम निकाला है आपने जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है सेवेंटी डेज कितना हो गया वन फोर्टी आवर्स आपको पता है पूरे वॉइस क्लिप को यूज करके आप आठ से दस घंटे में सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो मैक्सिमम एट आवर्स पूरा ऑडिट रिवाइज मैक्सिमम एट आवर्स पूरा लॉ रिवाइज तो आप सोच के देखो अगर आपने एक सौ चालीस घंटे वॉइस क्लिप को दे दिया तो भाई पूरा ऑडिट लॉ तुमने आठ से दस बार रिवाइज कर लिया एक्स्ट्रा जस्ट इमेजिन जो तुमने तीन बार रिवाइज किया वो तो किया ही है है ना एक बार क्लास देखा दो बार रिवाइज किया और जो ये तुम वॉइस क्लिप सुनते जा रहे हो इसकी मदद से तुमको पता भी नहीं चला तुमने आठ से दस बार लॉ ऑडिट रिवाइज कर लिया तुमने आठ से दस बार सब चीजें सुन ली है अब जब तुम क्लासेस देख चुके हो जब तुम सेल्फ रीडिंग लगा चुके हो जब तुम टेस्ट दे चुके हो जब तुम आठ से दस दिन आठ से दस बार किसी चीज को सुन चुके हो तो भैया फेल होने का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता एग्जामेशन पक्का है लॉडेट के अंदर नो वन कैन स्टॉप यू एंड इसीलिए लोगों के एग्जामेशन आते हैं और आपने इसके लिए अलग मेहनत नहीं करी है जो एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था वही यूटिलाइज कर रहा है आपके सारे प्रैक्टिकल्स भी रिवाइज हो गए आपने ऑडिट लॉ आठ से दस बार रिवाइज कर लिया एंड श्योरली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करें मुझे पता है मुश्किल है मुझे पता है टफ है बीच में डिस्ट्रेक्शन आएंगे दिवाली आएगी फेस्टिवल्स आएगा फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के बर्थडेज आएंगे बट भाई तुमको ध्यान रखना है कि तुमको किस चीज को प्रायरिटी में देना है प्रैक्टिकली मैं भी जब स्टूडेंट था मैंने दिवाली इग्नोर करी है मैंने फ्रेंड्स के बर्थडेज इग्नोर करे हैं मैंने दीदी का इनोग्रेशन इग्नोर करा है घरों का एंड प्रैक्टिकली प्रायरिटी सिर्फ डिग्री को दी है तब जाके डिग्री भी आप उनको प्रायरिटी देती है है ना सो दैट इज वाई आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल शिद्दत के साथ सत्तर दिन बिल्कुल शिद्दत के साथ ये सेवेंटी डेज झोंक दे इस डिग्री की तरफ जो पास्ट में हुआ है भूल जाए जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो सोचे कि भाई मेरा पहला अटेम्प्ट है मेरे को अभी क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट और जिसका पहला अटेम्प्ट नहीं है जो पहले बहुत बार एग्जाम दे चुका है काफी अटेम्प्ट हो चुके हैं तो याद रखना भाई अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा राइट जस्ट बी डेडिकेटेड फॉलो दिस डेडिकेटेड अप्रोच एंड बिलीव मी योर टाइम विल कम और आप सिर्फ इतना सोच लें मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है क्या सोचोगे आप मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट राइट सो दैट इज वाई बहुत ज्यादा जरूरी है इस 70 डेज झोंक दें अपने आप को हैव फेथ इन योर सेल्फ हैव फेथ इन योर कन्विक्शन अपने ऊपर भरोसा दिखाएं कंटिन्यूस हार्ड वर्क चाहिए पेशेंस के साथ हार्ड वर्क चाहिए तब जाके आपको इस डिग्री में सक्सेस मिलने वाली है एंड दिस डिग्री इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ बिलीव मी माई डियर फ्रेंड्स राइट ये डिग
लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन कर सकते हैं अगर उसके लिंक के थ्रू आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो गूगल में सर्च करें लॉ एंड ऑडिट सागा भाई सी एस आनिंदर साहब वहां से ज्वाइन कर लें राइट एंड वी आर गोइंग टू स्टे लाइक ए फैमिली ऑवर देयर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत जरूर करना इस वीडियो को फॉलो जरूर करना जो मुझे चाहिए आपसे वो आपकी डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऑल द बेस्ट